एम स्वाति शर्मा एंड uh, आज हमारे साथ हैं शाइना रोशन शेख शी इज़ परसुइंग हर पी एच डी अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर शरद कुमार दास इन बोस इंस्टीट्यूट नाउ शी इज शी इज एस आर एफ दैट इज सीनियर रिसर्च फेलो इन द इंस्टीट्यूट तो हेलो शाइना आप हमें एक बार अपनी जर्नी के बारे में बताइए मतलब ट्वेल्थ टेंथ कहाँ से की है देन बी एस सी कहाँ से की है देन एम एस सी देन पी एच डी तो मैंने अपना स्कूलिंग जो है वो नागालैंड से कंप्लीट किया और नागालैंड से कंप्लीट करने के बाद आई वाज सेलेक्टेड एज एन इंस्पायर स्कॉलर ओके सो आफ्टर डेट इंस्पायर स्कॉलर इज ओनली फॉर द पीपल हु लाइक टू परस्यू इन साइंस फील्ड ओके सो आई हैव ऑप्टेड फॉर बीएससी एस व्हिच इज़ फ्रॉम डेली यूनिवर्सिटी तो मैंने वहाँ पर जूलॉजी ऑनर्स में अपना बी एस किया उसके बाद फिर मैं पंजाब शिफ्ट हो गई चंडीगढ़ फिर वहाँ से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर कम्प्लीट किया वो भी जूलॉजी में ही थी okay. उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आफ्टर डेट आई क्लियर माई नेट एंड इन विच आई सिक्योर ट्वेंटी फोर्थ रैंक तो देन आई वॉज सेलेक्टेड इन डी आर डी ओ लद्दाखर इज डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च तो वहाँ पर भी मैं जूलॉजी पोल्ट्री बर्ड्स के ऊपर काम कर रही थी लेकिन लद्दाख में सर्वाइव करना वॉज वेरी डिफिकल्ट सो आई रिजाइंट केयर विद इन अयर उसके बाद जब मैं लद्दाख में थी तब भी मैंने एक और अटैम्प्ट किया था सी एस आई आर नेट एग्जाम्स के लिए तब लकीली आई क्वालिफाइड फॉर जे आर एफ तो विद द यू जी सी फेलोशिप आई जॉइन बोस बोस इंस्टीट्यूट हेयर अंडर द सुपरविजन ऑफ सनत कुमार दास तो ही वॉज वर्किंग ऑन एटमोस्फेरिक साइंस बट इट वॉज नॉट रिलेटेड विद लाइफ साइंस तो नाउ आफ्टर आई जॉइन हिज लैब वी हैव स्टार्टेड आवर स्टडी इन एटमोस्फेरिक माइक्रोबायोलॉजी सो इट्स एन इंटर डिसिप्लिनरी साइंस तो वी आर वर्किंग बोर्ड ऑन atmospheric as well as microbiological knowledge combining the two fields together and coming out with a successful results as we have already published in a paper okay jaise main dekh pa raha hu ki aap pehle zoology choose kiye hain then atmospheric microbiology so aap matlab aise diverse field ko kaise manage kar paayi it was really difficult to change my field but क्योंकि नए फील्ड के नॉलेज को एक्वायर करने के लिए भी टाइम चाहिए सो इनिशियली माई वन ईयर वॉज ओनली इन्वेस्टेड टू अंडरस्टैंड एटमोस्फेरिक प्रोसेस ओके सो आफ्टर डेट अंडरस्टैंडिंग डेट वॉज ऑल्सो आई एम स्टिल लर्निंग इट तो माई सर रेली हेल्प मी विद एटमोस पार्ट ऑफ एटमोस्फेरिक फिजिक्स एंड ऑल द प्रोसेस दैट द एक्सप्रेस सो चेंजिंग अ फील्ड वॉज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर मी आई वुड से बट आई एम डोंट रिग्रेट इट एनी वेज बिकॉज इट इवेंचुअली इससे मेरे को ग्रोथ ही हुआ है क्योंकि मेरे को कुछ न्यू नॉलेज मिला ऐसे तो जूलॉजी में मैं ये नहीं बोल सकती कि इट्स नॉट अ ग्रोइंग फील्ड बट स्टिल डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट डन बिफोर इज समथिंग दैट आई एनक्रेफ्ट फॉर सो एटमोस्फेरिक माइक्रो बायोलॉजी द टॉपिक विच आई एम वर्किंग ऑन इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इट इज इट हैज बिन डन इन एल्स वेर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट फॉर इंडिया इट इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट प्लस Uh, it's also very interesting yeah, yes. to study the atmospheric microbiology, and uh, it's very hot topic nowadays. Yeah. You can say. <laughs> so, you are here to learn me. What is that? What I am doing? What are more specific in atmospheric micro microbiology? Specific. Well, to be very specific, I am working on fog microbiology. Okay. So, in winter, India is very prevalent for fog, uh, the Indo-Gangetic plain. Mm -hmm. like western disturbance when it enters india from the western direction it travels all the way towards the eastern direction and ends up in the bay of bengal so the fog prevalence is very evident in the, mostly in the northern part like you can say delhi like wahan pe visibility itni kam ho jati hai ki samne kaun si vehicle ya kuch khadi hai to aap dekh bhi nahi paoge to ye sari cheeze hoti hai aur during winter the pathogenic concentration is also increased like bahut zyada log bimar padte hain ab हॉस्पिटल्स में भी आप देखते हो गए कि द कंसेंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेज स्किन डिजीजेस ये सब कुछ विंटर्स में इंक्रीज हो जाती है इट इज़ ऑलरेडी पब्लिश इन मेनी पेपर्स दैट विंटर सीजन इज प्रेवलेंट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेज सो वी हैव फाउंड इन आवर पेपर पेपर दैट ड्यू टू फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रोव विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिक डिजीजेज आर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सो इट्स लाइक so we are basically studying in fog microbiology so the concentration how the microbes interact okay. and everything related to it uh, so fog kaise ek factor hai matlab uh, microbes ke uh, present hone ka matlab zyada jaise uh, as you mentioned that winters mein zyada microbes like fog is liye ek prevalent condition hai because it's not normal condition it is mm -hmm. one kind of an extreme condition 
and the microbes population is enhanced during this condition because the nutrients con concentration is enhanced and provided the water concentration is okay. enhanced. So which are all uh, evident for the growth of microbes. Like yes. microbes ke liye to water or nutrients the mm -hmm. most essential things to grow. So they get everything from that uh, particles and they are increasing in population and it's okay. evident that they are hampering our health as well. Okay. So the point is microbes it may uh, come temperature pe bhi survive, uh, survive kar rahe and uh, reproduce bhi kar rahe ओके मैंने सुना है कि आपको अभी रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला है सो फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू थैंक यू सो आप एक बार बताएंगे कि क्या प्रोसेस है आपको कैसे पता चला कि वो अवार्ड कैसे मिलता है एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट सो आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू माई फेसबुक आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया साइट विच इज नॉट अ गुड थिंग बट इवेंचुअली इट आर नॉट टू बी गुड फॉर मी इन सेंस दैट मैंने वो एडवर्टाइजमेंट देखा वहाँ पे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कमिटी इंडियन स्कॉलर्स एंड एकेडमिशियंस तो उसमें ये था कि उसमें सी वी सबमिट करनी थी विद ऑल योर पब्लिकेशन एंड ऑल द डिटेल्स दैट यू हैव क्वालिफाइड एंड अचीव थ्रू आउट द योर जर्नी ओके तो देन आई अप्लाई फॉर इट विद देर वॉज अ रजिस्ट्रेशन फी देर वॉज टू बी सबमिटेड अराउंड टू पॉइंट फाइव के और समथिंग तो आफ्टर डेट इवेंचुअली आई गॉट द अवार्ड दैट इज जूनियर रिसर्चर अवार्ड Yeah, I'm thankful to the organization for the award. Yes. Okay. Ah, uh, here, ah, uh, both institutes are called. Right. Okay. Also, you are also in campus. Maybe, ah, uh, doing some experiments for fun. Okay. So, ah, uh, give an overview. Then, that, ah, how are you doing experiments for fun? Okay. And how are you doing? Ah, the common apparatus, which is what you use. Okay. Ah, one of my study sites is Darjeeling campus. So, that's why I have selected it. क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड रीजन है ओके तो वहाँ पे जो लोकल एंट्रोपोजेनिक एमिशन आर कम्पेरेटिवली लोअर कम्पेयर टू अर्बन साइट्स लाइक बोथ इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन कोलकाता द मोस्ट प्रेवलेंट कैंपस ऑल दो देर आर सेवन मोर कैंपस इज हेयर तो जो यूनिफाइड एकेडमिक कैंपस इज हेयर तो यहाँ पे अगर हम सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे तो इट विल बी हेम्पर्ड बाई द लोकल सोर्सेज राइट लाइक फैक्ट्रीज वहीकुलर एमिशन एंड द कंडीशन that are affecting our microbial population will not be effectively determined mm -hmm. but if we collect our samples from a site jahan pe local anthropogenic emissions comparatively lower than this mm -hmm. so we can compare the seasonal variation the effect that local air sources are doing the particulate concentration ye sab study karna comparatively hamare liye most easy hoga mm -hmm. and significant bhi hoga is liye okay. so we are collecting our samples from there and the apparatus that we use are like filter papers and suction pumps so we collect our samples on a filter paper and then isolate our dna okay. and classify it on the basis of genus and all those things and come up with the different you know, types of genus that are present in our samples and then we further analyze the samples for our pathogenic mm -hmm. concentrations okay uh apne within jrf ek paper bhi publish kiya hai to aap thoda bolenge ki kaun se journal mein publish kiya hai aur kya kya aapke ups and downs rahe us paper ko publish karne mein and Yeah, the paper was published in Applied and Environmental Microbiology Journal, which is an American Society of Microbiology publisher. So, it is a paper which may be shown that pre-fog, fog, or post-fog in atmospheric conditions, the microbial concentration can vary. Okay. So, some of the most evident findings of the study is that during fog conditions, the microbial concentration is enhanced with 36% compared to pre-fog conditions. Oh. And in fog conditions, it is significantly then uh, decreased by 48%. Okay. Uh, आपके काम का uh, क्या इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में? Uh, as a paper that I published, उसमें ये काफी evidently proved हुआ है कि significant enhancement है pathogenic microbes का in foggy conditions. So foggy condition is not a good environment for our cells yes. like. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन स्किन इन्फेक्शन ये सब कुछ काफ़ी एनहानस हो रही है सो वी कैन ट्राई टू अवॉइड दैट कंडीशन बाई वेरिंग अ मास्क एंड एवरीथिंग सो सो नाउ वी आर फर्दर एनालाइजिंग आर स्टडी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया तो इससे ये पता चल रहा है कि लाइक वी कैन ऑल्सो कम अप विद ए मॉडलिंग सिस्टम लाइक हाउ द माइक्रोब्स कंसनट्रेशन वेरीज ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स एंड कम अप विद ए काइंड ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन इंडियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड Luckily, hopefully, it will come up with a good evident results in future. Okay. Foggy condition की वजह से allergy वाले cases भी बहुत ज़्यादा increase होते हैं. Yeah, septicemia भी हाँ evidently find हुआ है. हमारे जब organisms that are causing septicemia is also found in our study. Okay. 
तो आपने स्टडी के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया को स्टडी किया था बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को इन फोबी कंडीशन यस क्योंकि इस बैक्टीरिया तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है यस थैंक यू शाइना फॉर द डिस्कशन जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में काम करना चाहते हैं या जिन लोगों को एटमोस्फेरिक माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए ये वीडियो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाली है सो थैंक यू अगेन फॉर द डिस्कशन थैंक यू